ಪೂರ್ಣಮುದೂರ್ನಮುದೂರ್ನಮುದೂರ್ನಮುದೂರ್ನಮುದೂರ್ನಮುದೂರ್ನಮುದೂರ್ನಮುದೂರ್ನ
succinctness and inclusiveness of occult phrases as in rule 4 the art of breathing is dealt with in three phases and this i commend into each of you for the most careful consideration ivi jagrataga avadhan chestunna it is in three phases pranayama maamuluga manaki bayat anta kuda okate phase ga manaki explain chestuntaru but it is in three phases adha indha cheptam there is first the aspect of inhalation first manaki ushwasam nemadiga gaal lopalu pilchadu anatadi idi explain cheyabothunnaru the man breathes deeply from the very depths of his being he draws the breath in the process of phenomenal living he draws the very breath of life from the soul draws breath from the life of the from the soul very breath of life ante vedu ushwasam anatadi cheyadam manaki ide manaki master ki gar spiritual astrology sagittarius lo master gar explain chestaru em chestarante vedu nemmadiga gaali pilchi nemmadiga gaali odaladam idi prarambha sthiti lo unnatundi vadiki ఆ గాలి పిలిచడం వదలడం అనేటువంటి ఇక్కడి నుంచి జరుగుతుంది నెమ్మదిగా గాలి పిలిచడం నెమ్మదిగా కాదు వదలడం ఇక్కడి నుంచే జరుగుతుంది కానీ బాగా అభ్యాసం చేసుకున్నటువంటి వాడు వెన్నెముక చివరి నుంచి గాలి పిలిచడం వెన్నెముక అక్కడి దాకా గాలి వదలడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఇప్పుడు లోపల గాలి పిలిచడం ఆ శక్తి ఎక్కడి దాకా వెళ్తుంది అంటే అక్కడ దాకా వెళ్తుంది దాన్ని మనకు ఏమని చెప్తారంటే బాణం వేసేవాడు ఇట్లా వేస్తే అది ఇక్కడ పడుతుంది అది బాగా లాగి వేస్తాడు కదండి మనకి ధనుసు రాశిలో ఉన్నటువంటి వాడు బాణం వేస్తే ఎక్కువ పెట్టాడంటే వాడు ఇంకా వాడు ఎక్కువ దేనికి పెట్టాడు అది కరెక్ట్ కాదు అని కోటేస్తాడు వాడు అంటే ఏమిటి వాడికి అక్కడ ఏర్పడినటువంటిది ధనుసు రాశిలో వాడికి ఇవ్వబడినటువంటి బాణం ఏమిటి అంటే ఇది ఇది బాణంగా చెప్తాడు దీనికి ఉండేటువంటి దారమే మనలో వెన్నెముకలో ఉన్నటువంటి ఇది బ్రహ్మదాండం దాన్ని ఎక్కడ దాకా లాగాలి అంటే మూలాధారం దాకా లాగాలి బాణం వేసేటప్పుడు మూలాధారం దాకా లాగి వాడు బాణం వదిలితే అది దేనికైతే వీడు వేసాడో బాణం అక్కడికి చేరుతుంది అందుకు తొమ్మిదో రాత్రి ఏమని చెప్తారంటే ఇట్ ఇస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ లాంగ్ జర్నీ అని చెప్పి చెప్తారు సో పరమాత్మ నుంచి దిగి వచ్చినటువంటి వాడు పరమాత్మని చేరుట అనేటువంటి దానికి ఇవ్వబడినటువంటి సాధన అంతా కూడా ధనుసు రాశిలో ఇస్తారు అందుకే ధనుసు రాశిలో వాడు బాణం వేశాట అంటే దేనికైతే వాడు ఏం చేసాడో ఆ ఏం వాడు సాధిస్తాడు ధనుసు రాశిలో ఇస్తారు చాలా ఇదిగా ఉంటారు ధనుసు రాశి వాళ్ళు అందరి నుంచి ధనుసు రాశిలో సాధన చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి అంటే ఈ దారం అనేటువంటిది ఇక్కడి నుంచి అంటే ఇక్కడి నుంచి ఎలా వెన్నెముక చివరి దాకా ఉంటుంది ఈ దారం బాణంకి కట్టేటువంటి దారం ఆ దారం అక్కడి దాకా మూలాధారం దాకా లాగుతారు దానికి కావాల్సినటువంటిది ఏమిటి పట్టు ఈ పట్టు ఎక్కడ పెడతాడు వీడు బాణాన్ని వదిలేడో లాగేటప్పుడు హృదయం దగ్గర పెడతాడు ఈ పట్టు అంటే ఏంటి పంచేంద్రియములు ఇవన్నీ కూడా వీడికి ఒక పట్టుగా ఉన్నప్పుడు వీడు దాన్ని ఆ బ్రెత్ అన్నటువంటి దాన్ని కింద దాకా వీడికి తీసుకెళ్తాడు అప్పుడు ఆ కింద బాగా లోపల గాలి పీల్చడం బాగా గాలి వదలటం అనేటువంటిది ఒక మామూలుగా అర్థం చేసుకునేటువంటి ప్రాణాయామం ఇక్కడ ఆ ఆస్పెక్ట్ కాదండి అప్పుడు చెప్తున్నది వీడు లోపల అంతర్ముఖముగా బాగా వెళ్ళి వీడు మూలాధారం దాకా పెడతాడు అనమాట వీడు ఇందులో ఈ బాణం వదలటం అనేటువంటి దాంట్లో అంటే వీడు ఒక ఉత్తమైనటువంటి ఏం పెట్టుకున్నటువంటి వాడు వీడు సాధన ఎలా ఉంటుందంటే చాలా నియమబద్ధంగా ఉంటుంది వీడు సాధన అంటే వీడు ఏం వేరు మామూలు వాళ్ళ ఏం వేరు అందరికీ ర్యాంక్ వస్తే చాలా అన్నట్టుగా ఉన్నాడు వీడు ర్యాంక్ కాదు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలి వీడు అలాంటి వాడు చదివేది ఎలా ఉంటుంది ఎక్కడ కూడా ఒక్క బీట్ వదలడు వాడు అలా చదువుతాడు ఎక్కడ కూడా ఒక పాయింట్ వదలడు సో అలా ఏం పెట్టుకుని జీవించేటువంటి వాడు అనమాట ధనుసు రాసి వాడు కనుక అలాంటి ఏంగా జీవించడం అంటే వీడు మూలాధారం దాకా పెడుతున్నాడు విశ్వాసం కనుక ఇక్కడ ఇన్హలేషన్ అనేటువంటి దాంట్లో మనం చెప్తున్నది ఏంటంటే ఫ్రమ్ ది వెరీ డెప్త్స్ ఆఫ్ హిస్ బీయింగ్ హీ డ్రాస్ ది బ్రెత్ డెప్త్స్ ఆఫ్ హిస్ బీయింగ్ అంటే వీడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అక్కడి దాకా బ్రీత్ చేస్తాడు అంటే ఈ దేహం వరకే కాదండి బ్రెత్ అనేటువంటిది వీడు వీడు అనేటువంటిది ఎక్కడ తెలియబడుతోంది వీడు లోపల సోల్ గా వీడు తెలియబడేటువంటి సో వీడు బ్రెత్ ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలి సోల్ దాకా వెళ్ళాలి అంటే వీడు he breathes deeply and the soul daaka vidu breath ni abhyasam chestaru matu vidu inhalation cheyinaadu vidu soul level ga vidu velatadu ante annamaya pranamaya manomaya ee moodu kosalu daati vidu soul level ga vidu sadhana chesukoda anetundi daniki cheppade atundi anante he breathes deeply anandar andu vidu annamayam ga undadam maanestadu pranamayam ga undadam maanestadu ante physical lu astral lu mental lu ee moodu planes lo nunchi 
వీడు సోల్గా వీడు వెళ్ళిపోతాడు అక్కడ ఉంటాడు అనమాట అక్కడ కూర్చుని వీడు జ్ఞా తపస్సు చేస్తున్నాడు కానీ వీడు విశ్వాసం చేసేవాడికి ఎక్కడికి వెళ్తాడు సోల్ దగ్గరికి వెళుతున్నాడు ఆ రకంగా అభ్యాసం చేయండి మీరు మనం ప్రాణాయామం చేస్తున్నప్పుడు నెమ్మదిగా గాలి పిలిచి నెమ్మదిగా గాలి వదిలేటప్పుడు ఈ గాలి పిలిచడంలో నుంచి ఫిజికల్ ఇవన్నీ వీటి అన్నిట్లో నుంచి వీడు వెళ్ళిపోయి అక్కడ కూర్చుంటాడు అనమాట అంటే గాలి పీల్చడం వదలడం అనేటువంటిది మనం జాగ్రత్తగా చక్కగా అభ్యాసం చేసుకుంటూ వస్తుంటే నెమ్మదిగా గాలి పీల్చడం వదలడం అనేటువంటిది కాసేపు ఆగుతుంది మనం ఆపడం అనేటువంటిది కాదు కాసేపు ఆగుతుంది అని కూడా మనకి మాస్టర్ కి గారు పతంజలి యోగ సూత్రాల్లో చెప్పారు అలాగే నాన్నగారు కూడా పూర్ణ ధ్యానంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఆ పాయింట్స్ సో ఆ బ్రెత్ ఆగడం అనేటువంటిది అంటే ఏమిటంటే వీడు ఇప్పుడు బాగా చక్కగా ఉచ్ఛ్వాసం నిశ్వాసం తీసుకోవడంలో వీడు ఎక్కడికి వెళ్తారంటే వీడు సోల్ గా వీడు వెళతారు అంటే ఈ ప్రాణాయామాన్ని అభ్యాసం చేయడం చేత మాత్రమే వీడు సోల్ గా వీడు వెళ్ళాడు ఫస్ట్ స్టెప్ ఇది సోల్ గా వెళ్ళినప్పుడు ది వెరీ డెప్త్ ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫినామిన లివింగ్ హీ డ్రాస్ ది వెరీ డ్రెత్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫ్రమ్ ది సోల్ సో వీడికి లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సోల్ నుంచి వస్తుంది అందరి నుంచి సోల్ దాకా వెళతాడు మరల సోల్ నుంచి వీడు నిశ్వాస అంటే దిగుతూ ఉంటాడు అది దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ అది ఇది ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ బ్రెత్ అభ్యాసం చేయడం సోల్ దాటి వీడు వెళ్ళడం మళ్ళా ఇది చేయడం అనేటువంటి ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇన్హాలేషన్ నెక్స్ట్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిటాచింగ్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ద ఫినామినల్ లివింగ్ హీ డ్రాస్ ఫ్రమ్ ద డెప్స్ ఆఫ్ హిస్ బీయింగ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ది లైఫ్ దట్ ఇట్ మే బి రెండర్ అగైన్ బ్యాక్ టు ది సోర్స్ ఫ్రమ్ వెన్స్ ఇట్ కేఎం నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏమిటి వీడి డిటాచింగ్ హిమ్ సెల్ఫ్ అంటే ఎప్పుడైతే వీడు సోల్ గా వీడు సాధన చేసుకుంటూ వచ్చాడు సోల్ దాకా వెళ్ళడం అనేటువంటి ఫస్ట్ స్టేజ్ లో అయింది తర్వాత వీడు ఏమిటి ఇప్పుడు చుట్టూ డిటాచన్ డిటాచ్మెంట్ అండ్ రీఓరియంటేషన్ అది జరగాలి నెక్స్ట్ పాయింట్ వీడికి ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు సోల్ గా ఉండేటువంటి వాడు వీడు తెలుసుకున్నాడు ఈ సోల్ అనేటువంటిది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అది వీడు తెలుసుకుంటున్నాడు నెక్స్ట్ అప్పుడు ఈ డిటాచ్మెంట్ అండ్ రీఓరియంటేషన్ ఇది జరగాలి అంటే ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి పార్టర్ అని మాత్రమే ఫస్ట్ వాడికి తెలియాలి అది డిటాచ్ అవడం అది ఇది క్వార్టర్ ఇది నీకు పొజిషన్ లో ఉన్నంత కాల వరకు నీకు ఈ క్వార్టర్ ఇచ్చారు అంతే ఇది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళా ఇంకో క్వార్టర్ ఇస్తారు లేకపోతే ఇంకో చోటు నేను ఇది చేస్తారు అది అలా లేదా మనం రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం అన్నటువంటిది ఎలా అయితే ఉంటుందో అలా వీడికి ఈ క్వార్టర్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు అన్నట్టు తెలియదు అప్పుడు వీడు డిటాచ్ అవుతుంది దాని నుంచి మళ్ళా డిటాచ్మెంట్ అయ్యి మళ్ళా వాడు రీఓరియంట్ అవ్వాలి దానికి అంటే ఏమిటి ఇది దేనికి ఇవ్వబడింది ఏంటి దీని యొక్క కార్యక్రమం ఇదంతా కూడా రీఓరియంట్ అవ్వడం అది సిద్ధిస్తుంది వీడి కనుక ఈ సెకండ్ స్టెప్ లో మనకు చెప్పడుతున్నది ఏంటంటే వీడు ఈ ఇదంతా కూడా వీడు దేనితో అయితే ఇదంతా వీడు ఇదిగా ఉంటున్నాడు దాంతో డిటాచ్ అవ్వడం అనేటువంటిది ఏర్పడుతున్నాడు సోల్ లెవెల్ దాకా వెళ్ళిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ ఇన్హలేషన్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిటాచింగ్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ఫినామినల్ లివింగ్ హీ డ్రాస్ ఫ్రమ్ ది డెప్స్ ఆఫ్ హిస్ బీయింగ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ద లైఫ్ that it, that it may be rendered again back to the source from whence it came to the source source kaltadi ante emante soul is not the source soul ki pain inko step undi adi source anna so dani stage like vidal tar from from whence it came so breath anadandi chakka ila abhyasam chestundi endukante mooladharam nunchi kada samastha erpadindi adha mooladharam nunchi samastha bodhikatva annatundi anta vachindi kada ఇది ఒక స్టెప్ కనుక అక్కడి నుంచి ఇది దేని నుంచి అయితే తయారైందో దానికి వెళ్ళాడు ఇది రెండో స్టెప్ ఆ స్టేజ్ వచ్చాడు ఇది ఫ్రమ్ వెన్ సిట్ కేమ్ ఇన్ ద అకల్ట్ లైఫ్ ఆఫ్ ద డిసైపుల్ యాజ్ హీ డెవలప్స్ ఏ న్యూ అండ్ సెప్లర్ యూస్ ఆఫ్ హిస్ రెస్పాన్స్ హిస్ రెస్పాన్స్ ఆపరేటర్స్ హీ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ది సైన్స్ ఆఫ్ ది బ్రెత్ అండ్ డిస్కోర్స్ దట్ త్రూ డీప్ బ్రీదింగ్ he can bring into activity in the world of esoteric experience his vital body with its four centers okay. next step is what we are saying in the breath you know he practices the science of the breath okay. in this occult life of the disciple as he develops a new and subtler use of his response every day detach and reorient he had then వీడి లోపల నిన్న క్లాస్ లో మనం చెప్పుకున్నటువంటి దాంట్లో వీడి లోపల ఉన్నటువంటి ఈ వేరే సెన్సెస్ డెవలప్ అయి వీడు వీటి నాన్న అంటే సప్లర్ సెన్సెస్ అన్నది ఈ సప్లర్ సెన్సెస్ ద్వారా వీడు సమస్తమును వీడు గమనించడం అనేటువంటిది చేస్తాడు 
ఈ సబ్లర్ సైన్స్ ఆఫ్ ది బ్రెత్ విండో ఇది వచ్చాయో వాటి ద్వారా హీ ప్రాక్టీసెస్ ది సైన్స్ ఆఫ్ ది బ్రెత్ ఎన్ న్యూ సబ్లర్ యూస్ ఆఫ్ ది హిస్ రెస్పాన్స్ ఆపరేటర్స్ హీ ప్రాక్టీసెస్ ది సైన్స్ ఆఫ్ ది బ్రెత్ అంటే ఏమిటి ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే చోట్లో ఈ ఉచ్ఛ్వాసము నిశ్వాసం ఇది గమనించడం అంటే చేస్తారు దాన్ని ఏమని చెప్తారు మనకి మాస్టర్ శివి గారు ఏమని చెప్తారంటే ఆయన యొక్క బ్రెత్ చోట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ బ్రెత్ తోటి ఒకటి అయిందిట అండి అని చెప్తారు ఏమైందిట ఆయన ఇంట్లోంచి పెద్ద పెద్ద పిండి మరల శబ్దం రావడం మొదలైంది అంటే ఏమైంది మాస్టర్ శివి గారు యోగం చేస్తూ ఉంటే ఈయన బ్రెత్ చోట్లో ఉన్నటువంటి బ్రెత్ తోటి ఒకటి అయిపోయింది చోట్లో ఉన్నటువంటి బ్రెత్ తోటి ఒకటి అయిపోయి అప్పుడు చోట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరి యొక్క ఉచ్ఛ్వాసము ఈయన యొక్క ఉచ్ఛ్వాసము ఒకటిగా నిలిచింది ఇప్పుడు మామూలుగా ఏంటి మన ఉచ్ఛ్వాసము నిశ్వాసం మన దేవంలో నడుస్తాం దీని నుంచి మనం నెమ్మదిగా స్వల్ లెవెల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ ఉచ్ఛ్వాసము నిశ్వాసం ఇది ఇలా సాధన చేసుకుంటూ వస్తుంటే వీడు ఏమవుతాడంటే చోట్లో ఉన్నటువంటి టాంజిబుల్ వరల్డ్ తోటి వీడు డిటాచ్ అవ్వడం అనేటువంటి జరుగుతుంది డిటాచ్ అయ్యి రీఓరియంట్ అవుతాడు రీఓరియంట్ అయిన తర్వాత వీడి యొక్క బ్రెత్ ఏమవుతుందంటే చోట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరు బ్రెత్ తోటి ఒకటిగా అవుతుంది ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టేజ్ అంటే ఫ్రమ్ వెన్స్ ఇట్ కే అన్నారు దాన్ని అంటే దేని నుంచి అయితే దిగువ వచ్చిందో దానితో ఒకటి కావడం అంటే చోట్ల వీళ్ళందరికీ కూడా దాని నుంచి దిగువ వచ్చింది కాబట్టి ఈ చోట్ల ఉన్నటువంటి వాళ్ళ ఆ బ్రెత్ తో ఒకటిగా అయింది సెకండ్ స్టెప్ లో థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేటప్పటికి ఏమని చెప్తున్నారు మనకి ఈ సబ్లెక్స్ సెన్సెస్ ఉన్నాయి కదండి అవి బ్రీచ్ చేయడం జరుగుతుంది అవి వాటి ద్వారా ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణ అనేది జరుగుతుంది అంటే ఫిజికల్ గా వీడు బ్రెత్ చేస్తున్నాడా లేదా అనేటువంటిది మైనర్ పాయింట్ అయిపోతుంది సబ్లెక్స్ సెన్సెస్ ద్వారా ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణ అనేటువంటి జరుగుతుంది అది సో ఫిజికల్ గా కాదు మీరు బ్రెత్ ఆపేసినా ఆపేస్తారు అదేం పెద్ద మీకు ఫరక్ పడదు షిరిడి సాయిబాబా గారు ఓ మూడు రోజులే దాపేశారు ఇంకా అంతే ఎందుకు సబ్లెక్స్ సెన్సెస్ ద్వారా జరిగేటువంటి కార్యక్రమం వేరుగా ఉంటుంది ఆ కార్యక్రమం నిర్వహణలో ఆయన నిమగ్నం అయ్యారు కాసేపు ఫిజికల్ గా ఆయన ఆపేశారు అంతే దానికేం పెద్ద అదేం పెద్ద పాయింట్ కాదు ఆపేయడం అన్నటువంటిదిగా వాళ్ళకు ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ ఫిజికల్ బ్రెత్ అనేటువంటి దేని మీద ఆధారపడి ఉందో దానితో లింకప్ అయిపోయారు సో దాన్ని మనకి ఏమని చెప్తారంటే మాస్టర్ శివి గారు ఆరు గంటలు ఉచ్ఛ్వాసము ఆరు గంటలు నిశ్వాసము తిరిగే చెప్తారు ఏమిటి ఆరు గంటల ఉచ్ఛ్వాసం ఆరు గంటల నిశ్వాసము అంటే ఈ ఫిజికల్ ఇది వీటన్నిటి నుంచి అప్లిఫ్ట్ అయ్యి చోట్లో ఫ్రమ్ వెన్ సిట్ కేమని చెప్పారు కదా దానితో లింకప్ అయిపోయినప్పుడు ఈ ఉచ్ఛ్వాసము నిశ్వాసము అనేటువంటిది గ్రోత్స్ డీప్లీ అందు నుంచి డీప్ డీప్ అన్నారు అంటే వీడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు అక్కడికి వీడు లింక్ అప్ అవడం అనేటువంటి దాన్ని సింపాల్ ఎగ్గా చెప్తాను సో ఫ్రమ్ వెన్ సిట్ కేమ్ అన్నారు దట్ ఈస్ సెకండ్ అండ్ అండ్ డిస్కవర్స్ దట్ త్రూ డీప్ బ్రీదింగ్ హీ కెన్ బ్రింగ్ ఇన్ టు యాక్టివిటీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ హిస్టారిక్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఈ బ్రెత్ డీప్ గా చేస్తున్నట్టు చేస్తే వీడు ఏమని చేస్తున్నాడు హీ కెన్ బ్రింగ్ ఇన్ టు యాక్టివిటీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ హిస్టారిక్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ హిస్ వైటల్ బాడీ విత్ ఇట్స్ ఫోర్ సెంటర్స్ హిస్టారిక్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ గా ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఏమవుతుంది దీనిలో త్రీ స్టేజెస్ గా చెప్పారు దీని ఆనర్ ఈ బ్రెత్ అన్నటువంటిది డీప్ ఇంక్లూడింగ్ ద త్రీ స్టేజెస్ ఆఫ్ డీప్ మిడిల్ అండ్ టాప్ బ్రెత్ అన్నది ఈ టాప్ బ్రెత్ డీప్ మిడిల్ ఈ మూడు చక్కగా వీడికి అవగాహన అనుసంధానం చెందారు ఒకటి వీడు చోట్లో ఉన్నటువంటి హిస్టారిక్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్నారు అంటే ఏంటి అంతరిక్షమునందు వీడు దర్శించేటువంటి అదే అంతఃకరణ నిర్మాణమైనటువంటి వాడికి అంతఃకరణమునందు నిర్మాణమైనటువంటి వాడు చోట్లో ఉన్నటువంటి ఈ శక్తులు వాటిని చక్కగా అవగాహన చేసుకుని వాటిని భౌతికత్వంలోకి తీసుకొచ్చి వాటిని వినియోగంలోకి తీసుకొస్తాడు నేను బ్యాంకులో డబ్బులు ఉన్నాయి అవి డ్రా చేసుకోవడం తెలియదు పాపం వీడికి తెలియనటువంటి వాడికి వాళ్ళ ఇంట్లో వాడు చదువుకున్నటువంటి కుమారుడే వాడు ఉంటాడు అలా కాదు తాత ఇలా రా నేను చెప్తాను నీ డబ్బులు ఇలా తెచ్చుకోవాలని చెప్పి తీసుకెళ్ళి వీడు చేసిస్తారు కదా అది ఎలాగో వీడు అంటే ఈ సాధన ఇదంతా చేసుకున్నటువంటి వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే చోట్ల ఉన్నటువంటి అక్కల్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని కూడా ఎలా ఉన్నాయంటే ఎక్స్పీరియన్సెస్ లెవెల్లో ఉన్నాయి ఆనందమయ లోకముగా ఉంటాయని వాటిని భౌతికత్వంలోకి తీసుకొస్తుంటారు వాడు సో బ్రెత్ అనేటువంటిది అనుసంధానం చెంది ఈ రకంగా సాధన చేసుకుంటూ ఉండడం చేత ఏం జరుగుతుందంటే చోట్లో ఉన్నటువంటి శక్తులు వాటిని వినియోగంలోకి తీసుకురావాలి సో పైన ఎక్కడో పెట్టేసి ఉన్నాయి అటకలు అటక మీద పెట్టినటువంటి అన్ని కూడా దించి
విజిట్స్ ఫోర్ సెంటర్స్ దీనికి వాడబడేటువంటిది ఏమిటి వీడి యొక్క కుండల్ని యోగం దాన్నే మన నామంటారు మాస్టర్ శ్రీ గారి యోగం కుండల్ని యోగం అన్నారు దీనికి అంటే ఇది సాధించడానికి వీడు వాడవలసినటువంటిది ఏంటి వీడి యొక్క ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహంతో పని లేదు వీడి యొక్క ఈతరిక్ బాడీతో పని అంతా కూడా మాస్టర్ శ్రీ గారి యోగం అంతా కూడా ఈతరిక్ బాడీతో కదా అందుకని ఈతరిక్ బాడీ అండ్ ఫోర్ సెంటర్స్ అంటే మన యొక్క షట్ శక్తములు వీటితో మొత్తం అంత కార్యక్రమం అంతా నిర్వహణ చేసుకుంది దీంతో వేరేది ఏం అవసరం లేదండి వీడికి ఉండేటువంటి ఈతరిక్ బాడీ అండ్ ఫోర్ సెంటర్స్ వీటి ద్వారా ఈ లింకప్ చేసుకోవచ్చు సో చోట్ల ఉన్నటువంటి ఆ ఈసాటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని వీడు భౌతికత్వంలో తీసుకురాగలగటం అనేది అదే దాన్ని బ్రహ్మత్వముగా చెప్పారు మనం అక్కడ చెప్పబడినటువంటి విషయం అంటే బ్రీదింగ్ అన్నది ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ డీ బ్రీదింగ్ కవర్ ద ఎంటైర్ సోల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ద లైన్షిప్ ఇస్ ద త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రెత్ టచ్ అపాన్ అబౌ కెన్ బి వర్క్డ్ అవుట్ బై ద ఇంట్రెస్టెడ్ యాస్పిరెంట్స్ టచ్ అపాన్ అబౌ కెన్ బి వర్క్డ్ అవుట్ బై ద ఇంట్రెస్టెడ్ యాస్పిరెంట్స్ ఎవరికైతే శ్రద్ధ ఉందో వాళ్ళకి ఇది వాడు వర్కింగ్ అవుట్ లోకి తెచ్చుకోకూడదు మనకి ఎంత మన గురిన పాఠం దేనికి చెప్తున్నారంటే దిస్ ఆల్ ది సాధన ఈ సాధన బాగా చేసుకోవాలి కాబట్టి వన్ అవర్ క్లాస్ ఇది లేదా ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ క్లాస్ కాదండి ఇది ఇది చాలా సాధన ఉన్నట్టు అంటే ఎంతో హయ్యర్ స్టెప్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్తున్నట్టు వైట్ మ్యాజిక్ లో మాస్టర్ జాల్పు గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకునే చాలా హయ్యర్ స్టెప్స్ కనుక వీడు బ్రెత్ అనేటువంటిది వీడు చేసుకుంటూ ఉంటూ ఉంటే చోట్ల ఈ బ్రెత్ అనేటువంటి దాని నుంచి సమస్తము కూడా మేనిఫెస్ట్ అవుతూ వస్తున్నాయి కనుక ఆ బ్రెత్ తోటి వీడు అనుసంధానం చెందట అనేటువంటిది ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు స్టెప్ బై స్టెప్ మనకి నెక్స్ట్ వినేట్ హి కాన్సన్ట్రేట్ హిస్ ఫోర్సెస్ నెక్స్ట్ పాయింట్ మనకి రూల్ ఫోర్ లో ఇంకొక వర్డ్స్ వాడింది ఏంటంటే హీ కాన్సన్ట్రేట్ హిస్ ఫోర్సెస్ అంటే వీడిలో ఉన్నటువంటి ఈ ఫోర్సెస్ గా ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఎలా లింకప్ చేసుకోవడం హియర్ వీ హ్యావ్ ది స్టేజ్ ఇండికేటెడ్ విచ్ కెన్ బి కాల్ రిటర్న్ టు ఆఫ్ ది బ్రెత్ రిటర్న్షన్ ఆఫ్ ది బ్రెత్ అని ఇట్ ఈస్ ఎ హోల్డింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ది లైఫ్ స్టెడీలీ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సైలెన్స్ అండ్ వెన్ దిస్ కెన్ బి డన్ విత్ ఈజ్ అండ్ విత్ ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ through familiarity and experience then the man can see and hear and know in a realm other than the phenomenal world other than the phenomenal world so then oka stable condition they just have mundu asal mana body ni danta kuda manam gali ante ee gali pelchadam odaradam ee pranayama ni oka stable condition ki isprana ante ante danne sanga chaddam sambadadvam sambho manamsi janatam antanga ee danta kuda సమానత్వముగా ఉండేటట్టుగా మీరు ఫస్ట్ దీన్ని స్టెబిలైజ్ చేయండి సమాన స్టేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే సాధనలో తీసుకురండి సో మన దేహంలో మనకి అందు గురించి ఇవంతా కూడా అంటే మన మైండ్ మన యాస్ట్రల్ ప్లేన్ మన ఫిజికల్ ఇవన్నీ కూడా సమాన స్టేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ లో తెచ్చేసుకోండి తెచ్చేసుకున్నప్పుడు ఇవేవి మనని డిస్టర్బ్ చేయవు అవి అలా ఉంటాయి అంతే ఉంటూ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఏమన్నారంటే ఇవి ఈ స్టేజ్ లో ఉండడం అనేటువంటిది కాసేపు దాన్ని మర్చిపోయేటట్టుగా ఉంచుకోండి ఈ దేహం అని అన్నారు సో మన దేహంలో జరిగేటువంటి ఈ ప్రక్రియ అంతా కూడా కాసేపు మనం దాన్ని అక్కడ ఉంచి పిల్లాడిని అక్కడ ఉంచి మనం ఏదైనా పని ఉంటే బయటకు వెళ్ళి వస్తుంది సార్ అలా ఈ దేహంలో ఉండేటువంటి మనస్సు వీటన్నిటిని కూడా కాసేపు అలా ఉంచు ఉండు ఉండు కాసేపు ఇక్కడ అన్నట్టుగా ఉంచాలి దాన్ని ఎందుకంటే ఈ మనస్సు ఇవన్నీ మనం ఏం చేస్తుంటే మనని మనం మర్చిపోయేటట్టుగా వదలదు అదిగో వాడు ఎవడో వచ్చాడు వీడు ఎవడో వస్తాడు రేపు ఇదిగో ఇలా చేద్దాం ఎల్లుండి ఇలా చేద్దాం అంటే ఇదంతా ఏమిటి మనం ఇదంతా మనం ఏమిటో మనం గుర్తుంచుకొని మనం ప్రేయర్ చేస్తున్నాం మనం మనం మర్చిపోయేటట్టుగా ప్రేయర్ చేయండి అంటే నిద్రపోతే మనం మనం మర్చిపోతాం కదండి అంటే నిద్రపోతూ ఉంటే మర్చిపోయేటువంటిది అది వినియోగం లేదు మనం నిద్రపోతున్నాం అనుకోండి మనం మనం గుర్తుండం కదా ఈజీ అయిపోయింది కదా యోగం అంటే అది కాదండి ఇది వీటిలో ఉంటూనే వీటిని మర్చిపోయేటట్టుగా యోగం చేయండి అంటే కన్నులు మోసుకుని కూర్చొని వీటన్ని ప్లేన్స్ లో మనం మనం మర్చిపోయేటట్టుగా పెట్టుకోండి అంటే ఎలా పెట్టుకోవాలి మీరు నమ్మగా మీరు సాధన చేసుకుంటూ రండి మిమ్మల్ని మీరు మర్చిపోయేటట్టుగా చేసుకుంటూ వస్తారు అంటే ఈ ఫిజికల్ కనెక్టివిటీ దాన్ని ఏమన్నారంటే డిటాచ్మెంట్ అండ్ రీఓరియంటేషన్ అది మనకు చెప్పినటువంటి పదం సో ఇది జరగాలి మనం అంటే మన చుట్టూతో మన పిల్లలు మన సంసారం మన ఇల్లు మన వాకిడి మన చుట్టాలు ఇట్ ఈస్ ఆల్ అటాచ్మెంట్స్ దాని నుంచి డిటాచ్ అవ్వండి ఎవరితోటైనా సరే ఏం పర్వాలేదు వాటితో డిటాచ్ అయ్యి రీఓరియంట్ అవ్వండి అప్పుడు మీరు కాసేపు కనుల మోసం కూర్చుంటే ఇవేవి మీ మనసులోకి రావు లేకపోతే ఇవే వస్తుంటాయి మన మనసులో
వీటి నుంచి మనం డిటాచ్ అవ్వాలి రీఓరియంట్ అవ్వాలి రీఓరియంట్ ఎవరికి అవుతుందంటే వీటి అన్ని ప్లాంట్స్ నుంచి డిటాచ్ అయ్యి మనం చక్కగా మనం ప్రెషర్ కూర్చుంటాం కూర్చున్నప్పుడు ఏమవుతుంది మనం అప్పుడు మనం కాసేపు వీటిని అన్నింటినీ అలా ఆపేయగలుగుతాం జస్ట్ విల్ స్టాప్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అప్పుడు స్టాప్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ కార్యక్రమం మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు హీ ఇట్ ఈస్ ఏ హోల్డింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ది లైఫ్ స్టడీలీ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సైలెన్స్ మనలో ఉండేటువంటి ఫోర్సెస్ వీటి అన్నింటినీ కూడా సైలెన్స్ గా ఉంచగలిగేటట్టుగా ఉండండి మీరు ఇవన్నీ కూడా సైలెన్స్ ఎప్పుడు అవుతాయంటే మనలో ఈ తరంగములుగా ఏర్పడేటువంటి ఇవన్నీ కూడా సైలెన్స్ అవ్వాలంటే మన యొక్క థాట్ ఫాలో అని ఇదే మన చెప్పుకుంటూ వచ్చారు కదా మనకి మన యొక్క మెంటల్ మ్యాటర్ ఇదంతా కూడా ఒక స్టేబుల్నెస్ లో పెట్టుకోవాలి అనవసరమైన ఆలోచించటం అనవసరంగా మనం మన యొక్క మెంటల్ కనెక్టివిటీ వాళ్ళతో ఎంతో ఎస్టాబ్లిష్ చేసి పెట్టేసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒక సామ్య స్థితిలో పెట్టేసేయండి అంతా కూడా సామ్య స్థితిలో పెట్టేసేటికి అప్పుడు దాన్ని ఏమన్నారంటే సైలెన్స్ అన్నారు వితౌట్ బ్రేకింగ్ వెట్ ఆ సైలెన్స్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ లోకి రండి అన్నారు నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చిన తర్వాత అండ్ వెన్ దిస్ కెన్ బి డన్ విత్ ఈజ్ అండ్ విత్ ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ విత్ ఈజ్ గా రావాలి విత్ ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఉండాలి అంటే దేని చేత వచ్చామో అది మనం మర్చిపోయేటట్టుగా ఉండాలి అంటే వీడు వచ్చే విశ్వాసం అని విశ్వాసం ఇది ఇది కూడా వీడు గాలి పీలుస్తున్నాడు నెమ్మదిగా గాలి పీల్చి నెమ్మదిగా గాలి వదలండి అని చెప్తున్నారు కదా ఇది నెమ్మదిగా వీడు మర్చిపోయేటట్టుగా నెమ్మదిగా పీల్చి అంటే ఒక సైకిల్ దొక్కుతున్నాడు అనుకో వాడు మర్చిపోయి వాడు సైకిల్ దొక్కుతున్నాను అనేటువంటి మర్చిపోయి సైకిల్ దొక్కుతాడు చూసారా ఆ స్థితి లేదా బండి నడుపుతున్నాడు ఆ పని చేస్తున్నా అంటే దాంతో బాగా ఫెమిలియర్ అయిపోతే ఆ పని చేస్తున్నా అనేటువంటి కాన్షియస్ మనకు పని చేయకుండా ఆ పని మనకు చేయాలి మొదట్లో ఏమిటి సైకిల్ దొక్కుతున్నాం సార్ మనం గుర్తే ఉంటుంటాం బాగా అలవాటు అయిపోయినప్పుడు వాడు సైకిల్ దొక్కుతున్నా అనేటువంటిది వాడి మైండ్ లో ఉండదు కానీ సైకిల్ దొక్కేస్తుంటాడు ఆ స్థితికి రండి అంటున్నారు నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చిన తర్వాత అండ్ వెన్ దిస్ కెన్ బి డన్ విత్ ఈజ్ అండ్ విత్ ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ త్రూ ఫెమిలియారిటీ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దెన్ ద మ్యాన్ కెన్ సి అండ్ హియర్ అండ్ నో ఇన్ ఎ రీమ్ అదర్ దాన్ ద ఫినామినల్ వర్ల్డ్ అప్పుడు ఈ ఫినామినల్ వరల్డ్ కి పైన ఇంకొక వరల్డ్ ఉందండి అది వీడికి దర్శనం అవుతుందండి అని చెప్తాను చక్కగా స్టెప్ బై స్టెప్ ఆయన చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాడు ఈ ఫినామినల్ వరల్డ్ అని మాత్రమే మనం చూస్తూ మనం లావాదేవీలు చేసుకుంటున్నాం దీనికి పైన ఉన్నటువంటి వాడితో మనకు కనెక్టి ఇచ్చాను అనుకోండి మమ్మల్ని ఒక ఆఫీస్కి వెళుతున్నాం ఆఫీస్ లో ఉండేటువంటి గుమాస్త గారు వీళ్ళు వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాం అది కాదు సార్ మీకు ఎదురుకుండా అక్కడ ఒక ఛాంబర్ ఉంది ఆ ఛాంబర్ లో ఉంటారండి మేనేజర్ గారు మీరు ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు ఆఫీస్ కి డైరెక్ట్ గా ఆ మేనేజర్ గారితో కలవండి మీకు పనులు అయిపోతాయి అని చెప్పాడు సో దానికి అడ్రస్ ఏమిటి టైమింగ్స్ ఏంటి ఇవన్నీ మనకు చెప్తున్నారు ఎప్పుడైతే ఆయన నుంచి వీళ్ళకి ఆర్డర్స్ వచ్చాయో అప్పుడు వీళ్ళు మనం వెళ్తే కానీ వీళ్ళు మనం వెళ్ళగానే వీళ్ళు పనులు చేసి ఇచ్చేస్తారు అట్లా in a way other than the phenomenal world in the highest sense this is the stage of contemplation that lull between two activities so it is a lull between two activities ante rendu activities ki madhyalo unde atundi ante oka samya sthiti oka uchhasamu nishwasam oka pratiki oka pratiki madhyalo unde atundi samya sthiti దాంట్లో వీడు ఉంటాడు అన్నమాట దాన్నే మనకు ఏమంటారంటే సిక్స్ ఓ క్లాక్ అని అన్నారు దాని టైం అంటే ఆ టైం ఏంటంటే కరెక్ట్ గా అది స్టేబుల్ గా ఉండేటట్టు ఇటు కాదు అటు కాదు సో ఆ స్థితిలో వీడిని ఉంచడానికి చెప్తున్నారు అంతా కూడా ఇట్ హ్యాస్ బిన్ సో యాప్లీ కాల్ ది సోల్ ది బ్రెత్ ది లైఫ్ విత్ ట్రాన్ అవుట్ ఆఫ్ ది త్రీ వర్డ్స్ అండ్ ఇన్ ద సీక్రెట్ ప్లేస్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ హై ఈస్ అట్ రెస్ట్ అండ్ అట్ పీస్ కంటెంప్లేటింగ్ ద బెనిఫిక్ విషయం దీన్ని చక్కగా దీనిలో ఉంచబడుతుంది ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ది యాక్టివ్ డిసైపల్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ దోస్ ఇంటర్ రోడ్స్ విచ్ ఎవ్రీ డిసైపల్ నోస్ అండ్ వెన్ త్రూ డిటాచ్మెంట్ అండ్ ద కెపాసిటీ టు విత్ డ్రా హీ ఈస్ హెల్డ్ బై నథింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ ఫార్మ్ హీ ఈస్ హెల్డ్ బై నథింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ ఫార్మ్ దాన్ని ఏమన్నారు సమాధి స్టేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అన్నారు డిటాచ్ అండ్ రివర్ట్ అయ్యాడు వీడిని ఏది బంధించలేదు ఇంకా ఎవరైనా సరే ఒకటిగా వీడు డిట్ చేస్తాడు వాడికి జ్వరం వస్తే ఏం ఎలా మందిస్తాడు ఇంట్లో వాడికి జ్వరం వచ్చినా అలానే మందిస్తాడు లేదా ఇంట్లో వాడికి జ్వరం
I was just little. As he is but wrestling toward perfection and has not yet attained these interludes of silence with withdrawingness and of detachment are frequently difficult and dark. The non-narrative, difficult and dark. And then you practice law and gravity, cycle means per thunder, less thunder, per thunder, less thunder. Okay, with the drawing nest, so even the word of it, interludes of silence. Even over it, you can difficult and dark. All in silence, all is silence, and he stands appalled by the unknown. And by the apparently empty stillness in which he finds himself. Apparently, stillness he finds himself. So, a stillness and the other you to link the pod and the video. This is called in advanced cases the dark night of the soul, the non narrative apparent stillness. And a place between the two after this. The dark night of the soul. The dark night of the soul. So, the moment before the dawn, the hour before the light streams forth. We four to six. We Four to six panjas at twenty, the other is all highly powerful. The other word. Six star of the panjas at twenty, the other level, duty mark for the world. Six low panjas at twenty, the other is all and a will and eight twenty than a chick at lunch, will and eight than a cheese crowd and a key, then so many the other panjas. Panaka, our time chala param by train, and the green our time no matter on unnecessary time waste. Spokandi, our good to go martla candy, if you can sack it than a person than a dinner. Sabdo Charna is an object to me from the business. A leather calm wants one mind. In the science of Pranayama, it is the moment following upon inhalation wherein all the forces of the body have been carried upward to the head and concentrated there. In the science of Pranayama, if I am the Pivani Akanjasane, that a Pranayama strategy is not a deliberate identity, Kanija Samasana Jaruton and the Baga advanced regards of Swear. ಕನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ Prior to the stage of breathing forth. So it got with Niswas Mother Brigade. Would occur here at home? Sasra and Jared. This moment of retention, when properly carried forward, produces an interlude of intense concentration. And it is in this moment that the aspirant must seize opportunity. Herein lies the hint. Then comes the process of exhalation. You can next start as you know. Exhalation, Gal Otherado. Gal Otherado, we read in Rule 4, he drives the thought form from him. He can do the thought forms to drive just. He always said, when you go to head center, when you go to the 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 head Anugunamuga and a Niswasan Jaru. And Ninchi, breath and under the bed coaching. The breath and under the Dane Casos at Ochinde, I know a thought farm casos at Ochinde. Kanaka, if breath and under the I know a thought farm casos at Gai Ochin the Gavati, I know a thought farm the Yede Tondo at the Samas Samu, Nerman and Babadi. Kanaka de Mano to go up Sathana Chevach. Chaka, if breath and a Niswasan stone Napur. We need to check under thought forms that Kaga than energy to the end. 
అప్పుడు సృష్టిలో ఏదైతే అవసరమో అదే మీ థాట్ ఫార్మ్ గా ఏర్పడుతుంది ఆ థాట్ ఫార్మ్ గా మీకు ఏదైతే ఏర్పడిందో దానికి మీ నుంచి నిశ్వాసించుతూ ఉన్నప్పుడు దానికి ఎనర్జీ తోడవుతుంది దేనికైతే ఎనర్జీ తోడైందో అదే భౌతికత్వం కలిగిస్తూ ఉంటుంది ఏది కోరాలో అదే వీరు కోరతాడు ఏది చెయ్యాలో అదే చేస్తాడు ఏది ఆలోచించాలో అదే ఆలోచిస్తాడు మూడోది వీడి జోలికి రాదు వీడి మనసులోకి రాదు వీడి పొరలోకి వెళ్ళదు ఆ స్థితిలో వీడు వచ్చేస్తాడు అది దీని యొక్క సాధనంతో కూడా అది దిస్ ఈస్ ద ఎవర్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద ఫైనల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద సైన్స్ ఆఫ్ ద బ్రెత్ ద ఫామ్ వైట్లైజ్డ్ బై ద వన్ హూ బ్రీచ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఈ సెంట్ ఫార్ టు డూ ఇట్స్ వర్క్ అండ్ ఫుల్ఫిల్ ఇట్స్ మిషన్ అది దీని మిషన్ అంటే ఫుల్ఫిల్ ఇట్స్ మిషన్ అదైతే దీని మిషన్ స్టడీ దిస్ ఐడియా విత్ కేర్ ఫర్ ఇట్ హోల్డ్స్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ క్రియేటివ్ వర్క్ దిస్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ ది క్రియేటివ్ వర్క్ సృష్టిలో క్రియేటివిటీ అంటే వీడు సాధించాలంటే వీడు దీన్ని బాగా అభ్యాసం చేయాలి చాలా బాగా అభ్యాసం చేయాలి ఎన్నో అలా దీన్ని అభ్యాసం చేస్తూ వస్తే సృష్టిలో క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ తోటి వీడికి లింక్ అప్ వస్తుంది క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ తోటి లింక్ అప్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని వీడు థింక్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఈ ఊరిలో ఏమిటంటే ఒక్క గుడి కూడా లేదు వీడందరికీ భగవద్ ధ్యానం కలిగించాలనేటువంటిది వీడు చూపిస్తుంది వీడికి ఆలోచన వస్తుంది ఆ ఆలోచనకి బలం చేకూర్చాలి కదా వీడు అందరినీ ఏమండి గుడి కట్టుకోండి గుడి కట్టుకోండి ఇక్కడ గుడి లేదు కాబట్టి మన అందరూ ఎలా ఉంటున్నాను వీడు చెప్పక్కర్లేదు ఎవరితోటి వీడు ఈ సాధన అనేటువంటి చేస్తూ ఉండడం తోటి ఈ థాట్ ఫార్మ్ కి ఎనర్జీ అనేటువంటిది వచ్చేస్తుంది వచ్చేసేటప్పటికి వీళ్ళందరికీ నెమ్మదిగా తెలియకుండా ఒక గుడి కట్టుకోవాలనేటువంటి ఆలోచన ఈ ఆలోచన మొదలవడానికి ముందు ఏదైనా జరగచ్చు టీవీలో ప్రోగ్రాంలో ఎవరైనా పెద్దలు ప్రతి ఇరవై మంది ఇళ్ళు ఉంటారంటే అక్కడ ఒక గుడి ఉండాలి గుడి ఉన్నప్పుడే ఆ ఇరవై మంది ఇళ్లకి మంచి జరుగుతుందని అలా ఎవరైనా చెప్పచ్చు బట్ ఆయన చెప్పడానికి ముందు వాళ్ళందరూ వినడానికి ముందు ఈ మహాన్ గౌడ్ అక్కడ కూర్చుని తపస్సు చేశాడు వీళ్ళందరూ ఈ థాట్ ఫార్మ్ అనేటువంటిది ఆయన క్రియేట్ చేశాడు దానికి తగ్గట్టుగా ఆ వ్యక్తి ఆ మహాన్ గౌడ్ ఎవరు వాళ్ళు టీవీలో చెప్పారు అది వీళ్ళందరూ విన్నారు అప్పుడు విన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మనం ఇప్పుడు గుడి కట్టుకుందాం అనేటువంటి ఆలోచన వాళ్ళకి వచ్చింది దాన్ని బలోపరుచుకున్నారు అక్కడ ఒక గుడి కట్టుకున్నారు అయిపోయింది అంటే ఏదైనా సరే సృష్టిలో ఎనీ క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్ హ్యాస్ ది ఇది ఫార్ములా సో సృష్టిలో ఏదైనా సరే ఒక క్రియేటివిటీలోకి రావాలి అంటే ఈ ఫార్ములా వాడుకుంటేనే వస్తుంది అది ఇక్కడ చెప్పారు మనకి ఆ విషయం ఇన్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ద సోల్ ది ఫార్మ్ ఫర్ మేనిఫెస్టేషన్ ఇన్ ద త్రీ వర్ల్డ్స్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ త్రూ ఇంటెన్స్ మెడిటేషన్ అది సో ఇంటెన్స్ మెడిటేషన్ చక్కగా రోజు మెడిటేషన్ చక్కగా సుదీర్ఘంగా అలా చేసుకుంటూ ఉంటే సోల్ నుంచి వెంటనే కూడా దిగి రావడం అనేది వీటిని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ వస్తారు ఇంటెన్స్ మెడిటేషన్ విచ్ ఈస్ ఎవర్ ది ప్యారలింగ్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ బ్రీదింగ్ దెన్ బై ఇన్ యాక్ట్ ఆఫ్ ద విల్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ఎన్ బ్రీదింగ్ ఫోర్ అండ్ ఎన్జెండర్డ్ ఆర్ అరైవ్డ్ అట్ డైనమికల్లీ ఇన్ ద ఇంటర్లూడ్ ఆఫ్ కంటెంప్లేషన్ ఆర్ రిటర్నిషన్ ఆఫ్ ది బ్రెత్ అది వీడు ఆదర్ నెక్స్ట్ రిటర్నిషన్ ఆఫ్ ది బ్రెత్ దీని యొక్క వినియోగము ఇవన్నీ వీడికి బాధపడతాయి ఆర్ అరైవ్డ్ అట్ డైనమికల్లీ ఇన్ ద ఇంటర్లూడ్ ఆఫ్ కంటెంప్లేషన్ ఆర్ రిటర్నిషన్ ఆఫ్ ది బ్రెత్ ది క్రియేటెడ్ ఫామ్ ఈ సెంట్ ఫోర్ ఇంటర్ ద ఫినామినల్ వరల్డ్ to serve as a channel of experience a medium of expression and a response apparatus in the three worlds of human living so phenomenal world loki created form is sent for the created chestnut and form ni ee contemplation and stage lo vidu apude vastarante vidu ee stand still and at stage lo vidu avali stand still and at stage lo vidu vidu vastadu appudu chuttu da anadu dan tho vidu link up avali ఎంతసేపు నా బాలే నేను చెప్పుకుంటూ కూర్చుంటున్నాను అనుకోండి పక్కన ఉన్నటువంటి బాల్ నాకేం వినపడుతుంది ఏం వినపడదు పక్కన ఉన్నటువంటి మాట నేను వినాలి అంటే నేను మాట్లాడడం ఆపాలి అప్పుడు పక్కన ఉన్నటువంటి మాట్లాడింది నాకు చక్కగా వినపడుతుంది అది ఎలాగో వీడు కాంటెంప్లేషన్ స్టేజ్ లో వీడు ఎప్పుడైతే వస్తాడో వచ్చినప్పుడు చోట్లో ఉన్నటువంటి దానితో వీడికి లింక్ అప్ ఏర్పడుతుంది దాని విధంగా వీడు తపస్సు చేస్తాడు దాని విధంగా వీడి యొక్క మెడిటేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది దాని విధంగా వీడి యొక్క థాట్ ఫార్మ్ దానికి అనుగుణంగా వెళుతూ ఉంటుంది ఆ థాట్ ఫార్మ్ కి ఎనర్జీ అంటే వీడు తోడు చేయగలుగుతాడు అని జరుగుతుంది ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద డిసైబుల్ త్రూ మెడిటేషన్ అండ్ డిసిప్లిన్ హీ ల్యాండ్స్ టు రీచ్ హై మూమెంట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్ లోడ్ వే వెన్ ఎవర్ ఇట్ ది కాన్సన్ట్రేట్ హిస్ ఫోర్సెస్ ఆన్ ది ప్లేన్ ఆఫ్ సోల్ లైఫ్ హీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ది ప్లేన్ ఆఫ్ సోల్ లైఫ్
rich high moments of interplude where, whenever he concentrates his forces on the plane of this whole life and then again by an act of his will he breathes for his spiritual purposes and by an act of his will he breathes for his spiritual purposes spiritual purposes antrandu daniki anugunamaga personality purposes antrandu undali spiritual purposes veru nu personality works veru antrandu ga eppudu pettukovali life lo spiritual purpose emito daniki anugunamaga mee oka personality ni adjust chesindi tagga life bond andare cheppadaithe veedu ee will aspect dwara veedu akkadi jaragadante spiritual purposes emito veedu tagga telustuntayi plans and life into the world of experience వీడు ఈ పర్పసెస్ ని వీటిని చక్కగా ప్లాన్స్ వీడు లా ప్లేన్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో వీడు ఉండాలి ది థాట్ ఫ్రమ్ దట్ హి హాస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ యాజ్ టు ద పార్ట్ హి హాస్ టు ప్లే అండ్ ది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విచ్ హి హాస్ సక్సీడెడ్ ఇన్ బ్రింగింగ్ అబౌట్ బికమ్ ఇఫెక్టివ్ హి హాస్ సక్సీడెడ్ ఇన్ బ్రింగింగ్ అబౌట్ బికమ్ ఇఫెక్టివ్ సో వీడు ఏదైతే సంకల్పించాడో అది సిద్ధిస్తుంది అన్నారు the energy needed for the next step is breathed forth by the soul and passes down into the vital body thus galvanizing the physical instrument with the needed constructive activity so the breathing forth and the akkadi vachadiki as vital body in touch avutundi vital body in touch ayi a vital body dwara adi idu oka physical body in touch avadu physical body yokka lungs idi in exhale cheyadani tundi jarugutundi so manam chese tundi pranayama patanjali ichina tundi pranayama వీడిని ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుందో ఒక్కసారి గవర్నమెంట్ అది కన్స్ట్రక్టివ్ యాక్టివిటీలో కూడా వెళ్తారు గవర్నమెంట్ ద ఫిజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విత్ ద నీడెడ్ కన్స్ట్రక్టివ్ యాక్టివిటీ సో ఈ ఫిజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అన్నట్టు గవర్నైజ్ అయిపోతుంది తగ్గ వీడితో లింకప్ అయిపోతుంది అప్పుడు పైన ఏది జరుగుతుందో దానికి తగ్గట్టుగా వీడు తాళం చేస్తాడు పాటకి తగ్గట్టుగా తాళం చేస్తాడు అది జరుగుతుంది వీడికి దట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది ప్లాన్ విచ్ హీస్ అప్రిషియేటెడ్ ఇన్ కంటెంప్లేషన్ and that part of the general purpose of the hierarchy in which his soul feels called upon to cooperate is breathed forth simultaneously via the mind into the brain and thus he drives the thought form from him via the mind to the brain so soul into mind to mind into brain and the brain can collect information like that ela manaki anta link up avutundi so brain dwara adi vyakti karanam lo kostu ఈ లింకప్ చేసుకున్నటువంటి వాడు సోల్ లెవెల్లో ఏదైతే తెలియబడుతుందో అది వీడు బ్రెయిన్ కి స్ఫురి స్ఫురిస్తూ ఆ స్ఫురించింది వీడు చెప్తాడు అక్కడ అది జరుగుతుంది ఫైనల్లీ ఇన్ ద సైన్స్ ఆఫ్ ప్రాణాయామ ది స్టేజ్ కవర్స్ దట్ ఎగ్జైలింగ్ బ్రెత్ విచ్ వెన్ క్యారీడ్ ఫార్వర్డ్ విత్ థాట్ అండ్ కాన్షియస్ పర్పస్ బిహైండ్ ఇట్ సర్చ్ టు వైట్ లైఫ్ ద సెంటర్స్ అండ్ ఫిల్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ విత్ డైనమిక్ లైఫ్ ఈ ఫిల్స్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ విత్ డైనమిక్ లైఫ్ ఇది జరుగుతుంది సృష్టిలో అంటే ప్రతిది కూడా ఎలా ఏర్పడుతోంది అంటే మళ్ళీ చెప్తుంది సో ఈ సైన్స్ ఆఫ్ ప్రాణాయామం ఇవి చక్కగా అభ్యాసం చేస్తే ది స్టేజ్ కవర్స్ దట్ ఎగ్జైలింగ్ బ్రెత్ ఇప్పుడు ఎగ్జైలింగ్ బ్రెత్ అంటే చోట్లోకి వ్యక్తీకరణంలోకి రావడం ఎగ్జైలింగ్ బ్రెత్ విచ్ వెన్ క్యారీడ్ ఫార్వర్డ్ విత్ థాట్ అండ్ కాన్షియస్ పర్పస్ బిహైండ్ ఇట్ వీడికి థాట్ ఉండాలి కాన్షియస్ పర్పస్ఫుల్ గా వీడు ఆలోచించాలి డిజైర్స్ అని నింపుకోవడానికి థాట్ అని కాదు వీడు థాట్ అనేటువంటిది ఆలోచించాడంటే ఆ థాట్ కి డెఫినెట్ గా పర్పస్ ఉండడం బట్టి ఆ థాట్ ని ఆలోచిస్తాడు అది జరుగుతుంది వీడికి థాట్ అండ్ పర్పస్ అన్నారు దాని థాట్ అండ్ కాన్షియస్ పర్పస్ బిహైండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు వైట్ లైస్ ది సెంటర్స్ అప్పుడు వీడు ఆ విధంగా వీడు ఎగ్జైల్ చేసేటికి సెల్ఫ్ టు వైట్ లైస్ ది సెంటర్స్ ఆ పనికి ఎవరెవరైతే అవసరమో వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది ఏమండి ఇక్కడ ఒక గుడి కడదామండి అంటే ఆలోచన వచ్చింది వీడిని తలుపు కొట్టి చెప్తే సరిపోతుంది కదండి అంటే తలుపు కొట్టి చెప్తే ఎవడు వినడు వాడది వాడు కనిపించింది అనుకోండి అప్పుడు వాడు ముందు తలుపు తీసుకుని బయటకు వస్తాడు ఏమండి మనం ఇప్పుడు కాళీ ప్రదేశంలో ఒక గుడి కడదాం అలా పది మంది ఆ ప్రదేశంలోకి చేస్తాం మనం పది మంది డోర్లు కొడతాం అంటే అలా కాదు వాడి థాట్ ఫార్మ్ వీడి థాట్ ఫార్మ్ చేత స్టిములేట్ అవుతుంది వాడి బ్రెయిన్ వీడి యొక్క థాట్ ఫార్మ్ చేత స్టిములేట్ అవుతుంది స్టిములేట్ అయ్యి వాడికి అన్నట్టుగా అనిపించేటప్పటికి వాడు ఇంకా చాలా శ్రద్ధగా చక్కగా చేస్తాడు ఆ బాగా శ్రద్ధగా చక్కగా చెయ్యాలి మన చుట్టూతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉదాహరణ గురు పూజలు చేస్తున్నారు అనుకోండి ఆ గురు పూజలు పెద్ద చక్కగా దాన్ని ఆయన యొక్క థాట్ ఫారం అనేటువంటిది ఆ చుట్టూతో ఉండేటువంటి వాలంటీర్లు అందరి యొక్క హృదయాల్లో అది స్పందిస్తుంది స్పందించడం వాళ్ళందరూ కూడా చక్కగా పనిచేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది జరుగుతుండడం చేత వాళ్ళందరూ కూడా ఒకే ఒక కార్యక్రమం చక్కగా నిర్వహణ చేయడం అనేటువంటిది 
ఎప్పుడైతే ఆ పెద్దకి సరైనటువంటి థాట్ ఫార్మ్ లేదనుకోండి ఆయన కింద పనిచేస్తున్నటువంటి వాడికి ఆ నేను చేయాలా వాళ్ళు చేయాలి పని వాళ్ళది సర్వింగ్ డ్యూటీ నాది కాదు ఇలాంటి ఒక భావం కూడా అన్ని వస్తుంటాయి అప్పుడు సర్దించుకోవాల్సింది అక్కడ ఆ మెయిన్ యజమాని ఆయన ఆయన సరిగ్గా ఉంటే వీళ్ళందరికీ ఆటోమేటిక్ ఆ థాట్ రాదు తగ్గవాడు సరే వాడు ఎవడు అటు వెళ్ళినట్టున్నాడు మనం చక్కగా మనం వచ్చి వడ్డీ చేద్దాను రండి ఆ నట్టుగా హాల్ డిసిప్లిన్ లో వడ్డీ వడ్డీ చేస్తే పనులు అయిపోతుంది చాలా తమాషాగా ఉంటుంది అది అలా సో బిహైండ్ అంటే వీళ్ళ యొక్క మైండ్స్ అన్ని కూడా ఆ థాట్ ఫార్మ్ యొక్క కంట్రోల్ లో ఇవన్నీ కూడా నడుస్తుంటాయి అది మనం చెప్తున్నారు బిహైండ్ ఇట్ సర్చ్ టు వైట్లైజ్ ది సెంటర్స్ అండ్ ఫిల్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ విత్ డైనమిక్ లైఫ్ ఇవన్నీ కూడా ఆ డైనమిక్ లైఫ్ సెట్ ఇవన్నీ కూడా స్టిమ్యులేట్ అవ్వబడుతూ ఉంటాయి మోర్ నీడ్ నాట్ బి సెట్ హియర్ అంతకన్నా ఇంకా నేను చెప్పాల్సింది ఏం లేదని అంటున్నారు దస్ ఇన్ ద సైన్స్ ఆఫ్ బ్రీదింగ్ డీప్లీ వీ హ్యావ్ ది హోల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రియేటివ్ వర్క్ అండ్ ఆఫ్ ది ఎవల్యూషనరీ అన్ఫోల్డ్మెంట్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ నేచర్ కవర్ సో ఈ బ్రీదింగ్ డీప్లీ అనేటువంటి దానిలో ఎవల్యూషనరీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది గాడ్ ని మనకి లింక్అప్ చేసి చెప్పేశారు ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ వేర్ ఇన్ ద లైఫ్ ది వన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ హ్యాస్ బ్రాడ్ ద ఫినామినల్ వర్ల్డ్ ఇన్ టు బీన్ అండ్ రూల్ ఫోర్ ఈజ్ ఏ డైజెస్ట్ ఆఫ్ ది క్రియేషన్ is a rule for is a digest of the creation it is equally the formula under which the individual soul works as it centers its forces for manifestation in the three worlds of human experience the right use of the life breath in the whole arc at which the aspirant the disciple and the initiate were bearing in mind however the science of the physical breath is the least important aspect physical breath and the least important aspect then based as kon akkadi poi dalali దీని గురించి ఇంకొంచెం సీక్రెట్ ఉంది అది ఒకటి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కంప్లీట్ చేసుకుంటాం దాంతో వీళ్ళు ఎంటర్ ఉంటుంది రూల్ ఫైవ్ స్పష్టి ప్రజా దేహ పరిపాలయంత న్యాయేన మార్గేణ మహీ మహీష గో బ్రాహ్మణేభ్య సమస్త నిత్యం లోకా సమస్త సుఖనాభవంతి లోకా సమస్త సుఖనాభవంతి లోకా సమస్త సుఖనాభవంతి ఓం శాంతి శాంతి శాంతి